Caracol Podcast presenta. ¿Cuál se queda con la Copa Libertadores? ¿Boca Juniors o Fluminense? ¿O de pronto irán al punto penal? Ya hay muchísimas respuestas advirtiendo que si efectivamente hay empate al término del tiempo reglamentario, no hay alargue. Vamos directamente al punto penal. Y hay muchísimas respuestas y están invocando al chiquito Romero, el arquero de Boca, que atajó seis lanzamientos en esta edición de la Copa Libertadores. En definición, ¿no? Bueno. ¿No te parece, Martín? Sí, sí señor. Eh, sí, y ya prácticamente están definidas las nóminas, ¿no? Demos la de Boca de una... Ah, va a estar un colombiano seguro, Fabra, ¿no? Sí, pues se dice que iría con Sergio Romero. Sí. Advíncula, Figal, Valentín y Fabra. Uh -huh. Volantes, Medina, X Fernández, Paul Fernández y Valentín Barco. Sí. Y adelante, Merentiel y Cavani. Ah, mala pesada. Anoche, a propósito de Boca, ilustro un poquito sobre el asunto. Ha hecho dos prácticas en campo de Vasco da Gama. Qué, qué ironía, ¿no? El técnico de Vasco da Gama, Ramón Díaz, es identificado porque fue jugador y técnico con River Play. Sin embargo, Vasco da Gama prestó las instalaciones porque hoy hacían la segunda práctica. Es más, hoy, sobre las 4 de la tarde de Colombia, 6 de Río de Janeiro, Boca hará reconocimiento del campo en el Maracaná. El equipo está hospedado en un hotel de la zona oeste, que es justamente próxima al estadio Sao Januario de Vasco da Gama. De Fluminense Martín, están, como dicen en términos portugueses, liberado todo el plantel, eh, todo disponible, yo. Hernán, eh, mira, si el partido termina empatado en los 90, habrá una prórroga de media hora. ¿Seguro? Sí, no. señor. Si bueno, persiste el empate... No. Ah, bueno, no. Pero si persiste el empate... Alargue, ahora... Sí, señor. Entendía que el alargue lo han eliminado, Martín. No, no, ¿Eh? no sí hay. En eh, esta final tan importante, continental, sí hay, pues, claro. Sí. No, pero bueno. Es así, carachas. Bueno, eh, pero de cualquier manera, la gente quisiera, si termina empatado en los 90, pues se van a aguantar el alargue porque quieren ver la definición desde el punto penal, como se vio ayer en el partido nacional Pereira en Envigado. Eh, claro, pero ahí ¿cierto? no hubo alargue. No hubo sino un penalti desperdiciado el de ese muchacho sí, bocanegra del Pereira ¿no? un zurdazo a la derecha y estuvo Mier muy bien a media altura no. eh, Nacional ganó 3-1 en los 90 minutos Jefferson Duque anotó dos Eric sí. Ramírez el venezolano el otro Pereira anotó con Balboa muy bien eh, además que Balboa puso la, la cuestión un poco difícil para Nacional por un momento porque al minuto 51 puso el 2-1 eso le daba la clasificación a Pereira Obligó a Nacional a ir por el tercero. Exacto. Llegó Ahora, el tercero eh, y anotó para el tercero. A margen, al margen de eso, eh, así como la acción que hizo Soteldo el venezolano, ya tiene muchos imitadores en el fútbol de Sudamérica, vi que Kevin Mier también se fue por la línea de Dibu Martínez, que fue el primero que hizo toda esa, esa cuestión de hablar, de conversar, de mortificar al cobrador, de distraer, o intentar distraer al cobrador. Eh, o sea que Soteldo y Dibu merecen reconocimiento, Martín, porque tienen ya imitadores. Es más, Quintana, el arquero del Pereira, en algún cobro trató también de hablarle al, al Pero cobrador. más tímido, más parco. Sí, yo no sé. Y, pero bueno. Sí, Mier maneras... intentó desconcentrar a los cobradores eh, ¿viste el cobro de Sergio Mosquera? ah, te lo dije que ese sí le da no. como hay que darle a eso mi hijo. no, Pero... realmente ah. detonó el artefacto Hernana al paladar del arco y es que además ese Sergio Mosquera tiene una contextura de levantador de pesas suyo claro sí, hombre. Fue un, él, él disparó como un adminículo atómico no, bueno, la, pelota, <risa> la pelota se me... <risa> La, melota, la pelota se metió por arriba, Hernán, por el cielo raso. No lo agarra nadie. Yo hay pena, vos duro. decís que hay penales que no... Hay, me, hay penales que me encantan, Hernán. Me, me, no, no sé, el cobro. Me fascina. Pero no más a salir porque, que son golazos. No, no sí, golazos. Bien, eh, lo pongo como, así. No, bueno. Por ejemplo, el de Mier fue un golazo. Mier, sí. ¿cómo le pega? Borde interno, no, buen arriba al ángulo superior. 
ángulo superior izquierdo claro. de Quintana, y te, voy a decir, golazo. y te voy a decir por qué, porque es lógico eso, ese cobro que no lo atajen, porque como el arquero está en una posición más para agacharse, para tirarse abajo que para tirarse arriba, porque si el arquero te espera bien erguido, vos decís, eh, pero los arqueros, por lógica Martín, se van como encogiendo, buscando el remate abajo, ¿cierto?, y claro. cuando les ponen la pelota arriba, pues que no llegan, es imposible. Pero bueno, uy, ahora sí se soltó el aguarrero. ¿Qué tal como le pegó Carlito Ramírez? Ah, sí, 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 lo pegó de zurda. Sí. Ese le pega donde quiere, ¿no? Ah, eh? Le ha pega botado, cruzado. Sí, ya pero, 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 pero le pegó que... a todo el ángulo, a bueno. todo el ángulo superior derecho, mientras que Mier se la jugó a la izquierda. Hombre, Martín. Pero quería volver al tema de la Copa Libertadores. No sé si tenés la formación de Fluminense. Sí, señor, ya te la entrego. Va a estar Fabio, el arquero veterano, además. Por grande, supuesto, ya no. va a estar Fabio. Cuarteto sí. defensivo tengo a Samuel Xavier. Nino. Ese no estaba suspendido. Sí, pero Pablo. vuelve. Pues lo, veo, lo veo convocado. Ah, bueno. Nino, Felipe Melo y Marcelo. Ahí reaparece, reaparece Nino, ¿no? Felipe Melo estaba con problemas, está entre algodones por un problema muscular, pero va. Te quiero contar que lo vi, yo vi la práctica, pues vi las imágenes de la práctica. Ahí estaba Melo vacilando la vida y jugando, ese va a jugar. Sí, se va a jugar, el más caramelo, sí. Eh. André Alexander, volantes centrales, Keno, Ganso, eh. John Arias y Germán Cano, no veo a Kennedy. No, 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 es que... Pero Kennedy, ah, bueno, Kennedy sería suplente entonces, ¿cierto? No, es suplente, porque es que la Kennedy titular... Kennedy es una locura. Últimamente ha venido formando con Arias, Cano y Keno, ese es el Arias. Arias, Cano y Keno, sí, pero pues hay, igual... En, en, en Boca sí hay una novedad, Martín, definitivamente ese muchacho barco va es como volante de apoyo, ¿no? Definitivo. Sí, no, y otra novedad es que va Valentini porque el rojo no puede estar, está suspendido. Ah, Marco Rojo, aunque viajó con la delegación, ¿no? Sí, claro, pero va Nicolás Valentini de las divisiones menores, un central zurdo. Y como a vos te gusta eso de la moda, te quiero confirmar cómo van a ser los uniformes. Boca jugará con su uniforme tradicional, camiseta azul, franja horizontal amarilla, pantaloneta azul, medias azules. Flu, ya. media blanca, pantaloneta blanca y el, la camiseta tricolor verde y rojo sí. y con la rayita blanca. Y ese rojo, rojo eh, ese rojo es como, tiene un matiz más oscuro, ¿no? Es un rojo encendido, sí. ¿no? No, eh, ¿no? Analicemos el rojo que no, tiene en la camiseta fluminense. Ay. Es más como hacia un matiz oscuro, como hacia un vino tinto, tal vez, como hacia un granate. Lo que quiere decir Martín es que ese tono se parece a la camiseta de Tolima, de Torino... De Lanús. Y, y de Lanús, perfecto, muy bien. No es rojo en centro, de tipo América. Y de Venezuela. Y de Venezuela. Ay, señor, la vino tinto, sí. Bueno, y los árbitros encabezados por muy mal Roldán van de camiseta rosé, rosada, ah, pantaloneta no negra, medias negras. O sea, que... Wilmitar... Wilmitar. Uh, bueno. ¿Qué confiar? Wilmitar. No, no. A ver, tira Wilmar. Eh, Rolditan. No, es que uno llamará Wilmitar eh. Bení. No. Eh. Ese le va eh. bien. Espero que le vaya sí, bien. Sí, claro. No, pues eh. sí se le va una locura. Entonces cuando, tenemos cuando el partido dos es más, bravo, ¿no? es más aplomado. Ah, Martín, valdría la pena que verificaras en los suplentes de Boca si está Jorman Campuzano. Que sí, es está. Colombiano. Ah, bueno, perfecto. Eso se fue todo el mundo para allá, oiga. No, pero entonces sí. los inicialistas colombianos son Fabra y Arias, ¿no? Así ya. es, Hernán. Bueno. Y lo que tú apuntabas ayer, mm. se pueden encontrar, ¿no? Porque Fabra ah, por sí, izquierda señor. y Arias por derecha, ¿sí? Bueno, sobre El este par de partido... alegres con padres se pueden enfrentar. No, este ya no. Puso a... Bueno, a brindar. Ve, eh, ayer surgió un rumor que en un momento eh... tomó fuerza... Y hoy eh, lo desmintió la Confederación Brasileña, que había riesgo que si había trifulca o se presentaban incidentes serios en alrededores del Maracaná a la hora del ingreso de espectadores, iban a jugar a puerta cerrada. No, la Confederación dijo el partido va sí o sí y con público. Punto. Ah, ok. Sí, porque ¿no? ¿Qué tal ah, bueno. llegar con la boleta? Y no... Ah. Te tengo cuento de boleta, Martín. Revendida. 
Acá hay eh, Sí, sí, sí. Hay un presidente de una federación peruana, ¿es? Sí. ¿Cierto? Eh, ¿De apellido eh, Lozano? Sí, señor Lozano, sí. Agustín. Bueno, Agustín. Agustín Tampillín. Mirá, <risa> pidió la Fiscalía del Perú seis años y unos cuantos meses de prisión, de prisión para este señor Lozano, presidente de la Federación de Fútbol, porque cometió dos pecados graves. Uno, cuando era alcalde de un municipio peruano, enriquecimiento ilícito. Y el segundo, muy parecido a los de acá, reventa de boletas para Brasil 2018. Uh, tremenda mami. Mundial. ¿2018? Para el último, para el Mundial del 2018. ¿Ah? Y... Y curiosamente creo que fue el partido, con, sería con Brasil. No, papá, el 2022, ¿no? Sí, no, pero digo, sería con eh, un partido en especial que desaparecieron las boletas normales de las taquillas y aparecieron en manos de terceros. Ah, ya. Contra... Entonces el hombre como que iba ahí como muchos de por acá, y entonces allá sí le dijeron dos delitos, reventa de boletas y enriquecimiento ilícito, seis años de cárcel. Otra Fiscalía cosa. Fiscalía peruana. Mira que él compró equipo de fútbol, dos estaciones de radio de un momento a otro, un terreno de 40 hectáreas. No. Eh, está investigado por contratos televisivos y pedir coima. Eh, transfirió plata a equipos de la B para que lo apoyaran en las votaciones. Usó la tarjeta de crédito de la Federación Peruana de Fútbol para sus gastos personales. Ah, no, una locura. No, una joya completa. Bueno, ahí se va. Señor, permítame, hacemos una pequeña pausa. Eh, Martín, eh, eh, ¿qué hacemos con este señor Petro? Me? ¿Por qué no consiguen un reloj o algo? Que, que no pudo llegar a la cita que tenía pactada. No, pero ya hay una foto que con, con Boric y él. Sí, pero no con, no con el presidente. No, con Biden. Boric. Pero estaba Boric y es que la cita era con Boric y con... ¿Y por qué decir que era con el presidente Biden? No. Ah, no sé, pero, pero había una de... No, hay una cita con el... Había una cita con el presidente de Chile. Bueno, eso es una cosa, pero yo entiendo que era cita con el presidente gringo, pero bueno, como puede ser una desinformación, la acogemos así por ahora. Bueno, Martín, detalles de Copa Libertadores. Alberto Spencer, ecuatoriano él, con 54 goles inalcanzable como máximo anotador de la Libertadores. Pero doy... Unos daticos que de pronto no los tenemos muy presentes. Al primer arquero que él le marca gol, Spencer, con Peñarol, fue a un muchacho Hernán Rico, de un equipo boliviano. Y el último gol se lo marcó a Justo Ramón Sayas, un arquero paya, eh, paraguayo que estaba en Bolivia y que había sido campeón con el Unión Magdalena de Santa Marta en 1968. 54 goles el maestro Spencer, que en un partido frente a Everett en Copa marcó de una vez 5 goles. El hombre se tenía fe. Bueno, te tengo. Ah, ¿sabes cuáles arqueros colombianos fueron sometidos por el olfato goleador de Spencer? Pedro Antonio Sape y Heriberto Solís, que era arquero de Junior en su momento. Los dos recibieron goles. Y parece ser eso lo estaba verificando Spencer le hizo gol a equipos de las 10 de las 10 representaciones suramericanas Martín ese, ese se las traía ese jugador yo ecuatoriano de ascendencia de Jamaica Exacto, el arquero sí. con, el, el, mira con más presencia el jugador con más presencia en Copa es Almeida me dijiste o no me, me parece que es Almeida el que más ha jugado Ever Almeida Sí, 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 el, el jugador de más presencias en Copa Libertadores, 113, y sí. bueno, Flamengo es el actual campeón, le ganó a Paranaense. Ah, pero Martín, siquiera, qué buen dato trajiste, porque tenemos los campeones para recordar de los últimos 10 años, y van a notar ustedes la presencia de equipos brasileños. En el 2012 el campeón fue Corinthians. En el 2013, Mineiro, ambos de Brasil. Para el 14 y el 15, equipos argentinos. El 14, 2014, lo ganó San Lorenzo y que se lo ganó a Nacional eh, de, 
Uruguay, no, de Paraguay. De Paraguay, y, sí. Y River Play que se lo ganó a Tigres de México en el 15. En el 16, Atlético Nacional de Colombia con Independiente del Valle en la final gana Nacional. Y de ahí en adelante, mira, en el 17 ganó Gremio, en el 18 River y en los últimos cuatro equipos brasileños, 19 para Flamengo, 20 para Palmeiras, 21 para Palmeiras, 22 para Flamengo. Dominio de los equipos brasileños, ¿no? Sí, en los últimos años es tremendo. Incluso, bueno, cuatro años seguidos ganando brasileños, dos Flamengo es que mira, y dos Palmeiras. Te lo resumo, Martín, te lo resumo numéricamente. De los últimos diez títulos de Copa Libertadores, siete fueron para equipos del Brasil y no, tres para equipos argentinos y uno para un equipo colombiano nacional eh, Independiente Avellaneda se ha ganado siete títulos de Copa Libertadores Boca seis, si Boca queda campeón empata Independiente y quedan como los eh, máximos ganadores sí. de Copa Libertadores Boca pero, e Independiente Peñarol cinco pero te tengo un dato Martín eh, Boca ha llegado creo que a doce finales se ha arrimado Boca es cierto ¿no? No, la no cantidad de finales. Tremendo, Luis. Seis, pues, ¿no? y, y bueno, eh, River Plate tiene cuatro estudiantes de la plata, cuatro. Qué grandes estudiantes, ¿ah? ¿eh? Cuatro títulos, qué berracos. Olimpia tres, Nacional de Uruguay tres, Sao Paulo tres, Palmeiras tres, Santos tres, ya casi acabo Gremio tres, ya casi termino Flamengo tres, Cruzeiro dos, ¿cierto? Inter de Porto Alegre dos, Nacional dos. Bueno, pero volvemos a insistir. Independiente, siete títulos, Boca tiene seis y gana mañana, pues lo alcanza, ¿no? Pero, como, unos, como ustedes pueden notar, aquí, si acaso un equipo chileno colocó lo -colo por allá, apareció. Pero no hay equipos peruanos, no hay equipos ecuatorianos, colombianos, sí, ¿no? Once Caldas de Manizales. Once Caldas, sí. Y, y Nacional, dos. Claro. Bueno. América, cuatro veces subcampeón, el Cali dos veces. ¡Hombre! A y, mucho y mira honor. Que, mira, o, honor, honor a la bandera, ve, eh, este detalle curioso. Eh, Peñarol ganó una Copa Libertadores en la década del 60, siendo capitán Néstor Tito Goncalves. El día que América pierde en Santiago en el 87 con Peñarol, estaba Jorge Goncalves en Peñarol, hijo de Tito, o sea, padre e hijo en distintas épocas, campeones de Copa Libertadores. ¿Ah? Sí. Te oh, pensando. Es que... No, Hernán. Es que mira. Vale. Uy, qué Oiga, Uy. maestro. Dios mío, El hombre santo. de arriba. El hombre de arriba. <risa> ahí sí, a confesar. Ay, ahí sí tienes que arrepentir. Mira. Y a los ateos, Dios mío. Entonces, cuídate. Argentina tiene 25 títulos. Exactamente, sí. Brasil... Brasil. 22 es que están por ahí no, es que Brasil 22 Brasil 22 Argentina 25 Uruguay 8 Colombia 3 a mucho honor así con humildad eh, Colombia 3 Paraguay 3 qué locura pero, Martín, Colombia 7 subcampeonatos me silbó me no, silbó no, la pero, caja pero, pero, perdóname <risa> repetime los títulos de Argentina y Brasil para sumarlos cuánto da es que 25 vea son siete comenzó en el 60 oye Hernán eh, no. acá podemos charlar largo mira no no está bien, pero dale <ríe> Independiente 7 Boca 6 River 4 Estudiantes 4 no, Racing 1 Argentinos pero... Juniors 1 Vélez 1 San sí, Lorenzo 1 sí. y continúa tú en estudio sí porque los oyentes se nos llenan con muchos números en la cabeza hay que tener cuidado sí, con es eso, cierto Martín. es cierto Entonces... y ento... no pero charladito como gaseoso sí, sí 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 ahí como están charlando ¿Eh? no fíjate que no hay nada regalado nosotros siempre decimos en la eliminatoria esta que se está jugando para el mundial damos por hecho que Argentina y Brasil van a ir ¿no es cierto? por los títulos es mundiales eso. que tiene Brasil por los eso títulos es mundiales exacto. que tiene Argentina y en esta Copa Libertadores el dominio está de las dos partes Argentina y Brasil de manera que Martín no hay que llamarse a sorpresa ¿por qué ellos se pueden calificar como potencias? porque es que los números lo respaldan, los títulos, ¿no es cierto? Claro, claro, Hernán, una cuestión que quiero decir, eh, Lozano, el que era presidente de, de Perú, Perú. Él, él tuvo líos por reventa de boletas, eh, por lo de Rusia, 
Sí, me parece. Al 2018. ¿Eh? Ah. Eh, pero tiene que ver con algunos partidos de eliminatoria. Ah, es que la reventa sobre... boleta no fue en Rusia. No, eliminatoria. Como lo digo. La reventa no, 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 de boleta en Colombia fue por partidos de eliminatoria, no, no por mundial. Que claro. también se utiliza, pero no, no fue por mundial. Las de Colombia, el rollo que hubo fue por boletas vendidas aquí, en reventa en Barranquilla. Y la de este señor, reventa de boletas en Perú, en juegos de eliminatoria. ¿Ves? Martín. O sea, el señor va, y, y, y ya la fiscalía dijo, ¿no? Ah, no, no, va no, entre se, seis a ocho años. El Barbosa de allá dijo, se va en seis años y meses. El de aquí no puede porque el de aquí se mantiene peleando. Martín, te tengo una noticia que puede interesarte. Alex Mejía parece que va al Deportivo Cali, hombre, a cerrar carrera. Que oye. estaba en la Unión Magdalena. Me escribe en zona oye. libre de humo. Eso me dicen. Oye, qué estar... bueno. Eh, Ay, bueno, ordene. con humildad. Con no, humildad. y con zapato, este, este ¿Eh? mete zapato y ordena. Hombre, saluda a sí. Alexander Mejía. No, claro, es un volante de mucha personalidad, liderazgo. Patronato, ¿no? Eh, Interesante. Y es un muchacho, hombre, este muchacho ha tenido una educación adicional, entiendo que en la administración de empresa, me parece. Pero hoy encontré que Hendrik, el peladito de 17 años de Palmeiras, que ya es jugador del Real Madrid, eh, está estudiando inglés, español, bueno, y por supuesto él tiene portugués, y, y le preguntaron, bueno, y, y el tiempo que está dedicando a aprender otras lenguas, ¿qué? Yo, ese es el tiempo que tengo que invertir porque tengo que prepararme para el futuro. Eso es lo que hay que hacer con la gente joven, que se preparen para el futuro, hombre. <coughs> Estudien. Qué bonito mensaje, Hernán. Sí, hombre. Es bueno, un mensaje que... Y me está apoyando un hombre de poco... Es... Eh, de mucho... Estudio, ¿no? Pero... no, no, no. No, no, pero te digo. No estudiaste ¿Eh? teatro, ¿no, Martín? ¿Eh? Sí, digo yo. yo. Po... No, pero pues a distancia. Ah, no, no, la pereza no lo deja ir. Vea, ¿sabe qué? No, Ahí estamos. Una pausa. Tendencia que vayan al punto penal. Juan Diego Moreno, eh, tiempo extra, pero si van a penales, gana boca. El pez que fuma, sea Fluminense, ojalá, pide goles de Cano y Arias. Andrés Barreto, el gran Fluminense con Arias. Eh, Fluminense, ojalá, dice Julián Duque. Ferney Calabria da boca. Y otros oyentes, Mauricio Siló, prefiere a Fluminense para que se mantenga independiente como el más fuerte, el más ganador. César Augusto dice que el que sea, el que, el, 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 alguien va a ganar. Charles, gana Fluminense 2-1. Memo, se pueden ir a los 12 pasos. Alexander Tolosa, partido parejo, hago fuerza al flu por Arias, y es un partido que se define en los 90. Bueno, César Morato, con la suerte del campeón, Boca, como pasó a la fase final. Julián Domínguez, eh, sin duda, Fluminense. Pero hay algún oyente, por aquí lo tenía, se me perdió, que decía que Fluminense, a pesar de haber tenido grandes jugadores como Tele Santana, Didi, eh, nunca ganó la Copa. Bueno, lo que pasa es que Tele y Didi no alcanzaron a estas competencias. Bueno, no sé si Tele, porque la de la Copa Libertadores comienza formalmente en 1960. Y por acá estuvo Fluminense con Tele Santana jugando por estos días acá. Pero no creo que... Es que Fluminense, Martín, hace creo que 15 años no llega a esas instancias, ¿no? De Copa. Sí, no, eh, eh, lo, lo de Fluminense, sí, no, no ha ganado además. Fluminense jamás ha ganado la Copa y... No, nunca. Y además tenía, tuvo muchos años en bajísimo nivel. Que sí, tuvo momentos, estuvo... eh, vos acordás, Rivelino alcanzó a estar en Fluminense, aunque claro, fue reconocido Rivelino, en sí. Corinthians, pero también en Fluminense, Hernán. Sí, sí. Es Rivelino fue figura ahí. A Sergio Torres le pareció la canción de hoy de cuna. Muy suave. Ah, bueno. ¿Cuál? ¿Cierto? David Lambraño. Flu, porque está Arias. Bueno. Muy bien. Bueno, Martín. Yo, yo le voy a hacer fuerza también. a... ¿Vos le vas a fuerza a algún equipo? O? No, no, me gusta verlos. Ahora, lo que pasa es que yo sí eh, entiendo que Boca... Boca no juega bonito, 
ni es ese equipo que, que diga uno, uy, qué equipas, pero para ganarle hay que, ¿no? Y tiene, tiene dos jugadores bravísimos en el ataque, puso a los uruguayos, Martín, Merentiel y Cavani. Yo creo que tienen. Fluminense tiene más fútbol, juega más, se recrea un poquito más. Boca no, Boca es más práctico. Y en estos partidos, Martín, ah, no sé. Veo Muy más, bien. yo veo más a Boca, porque es que eh, ese equipo en finales es bravísimo. Así juegue feo. No, no digo que juegue mal, que juegue feo. No, no es un equipo, pues que no. No sé. Uno lo compara, por ejemplo, con River y River juega. ¿Cierto? Sí, se circular la pelota, se, eh, Boca es otra cosa. Pero Boca bueno. es un equipo práctico, pero muy aguerrido, que a medida que avanzan sí, no. los torneos es un equipo más amenazante, ah, no, no, más no, no, peligroso. Y puede es, peli ese. es peligrosísimo, claro. Bueno, y yo Martín. creo que es el favorito, el favorito sobre todo por el peso en la historia que tiene. Sí, yo creo que hay pesa. De... Bueno, pero vamos a ver. Hay pesa. Flu en hay Maracaná pesa. es bueno. Acordémonos que en Maracaná, Flu le metió la mano duro a River con Cano en una una noche espectacular bueno, Martín, hablamos de Nacional comentamos lo de Pereira ah, yo sí le tengo que decir al pelado Alejandro es un, no, no, no hay ningún consejo porque yo no soy técnico pero, Alejandro si vas a jugar por fuera llevas ventaja de dos goles ¿por qué trabajas con línea de tres zagueros? poner los cuatro porque por no es que pones cuatro o el campo siempre... de Nacional hacía excursiones a toda hora y nadie lo tapaba. Es más, el primer gol de Duque llega a un centro de este muchacho, eh, Ocampo, que recibió fácil. Estaba solito, levantó el centro y tenga. Pero yo digo, Martín, eso de jugar con tres defensas es depende que siempre mucho del rival, qué delanteros tiene y qué apoyo tiene. Y ahí me parece que... No digo que se equivocó, sino que no cayó en cuenta el pelado Restrepo de que le iban a ir por la zona de casa. Pero es que mira, Restrepo siempre le apunta a ese esquema. No, está bien, pero... Siempre, no siempre. Casar con... el... Sí, pero Martín... Sí, se casó con ese esquema, eh, con ese claro, sistema. Claro, está ¿no? bien, y esa es la respuesta, se casó con ese esquema, no vamos a Así variar. Es. Pero, pero yo creo que en el fútbol hay partidos de partidos, y vos tenés que tener cuidado, tenés que saber quiénes son los laterales. Por ejemplo, hoy, o perdón, mañana... Los de Fluminense saben que Advíncula, lateral, va con todo el ataque, ¿cierto? Ese va y va. Fabra, Fabra también, pero no tanto. Es que Advíncula sí tiene la misión de ir y ir. Yo digo, si Fluminense sale, ignorando ese trabajo de los laterales de Boca, va a sufrir, ¿no? Porque ellos tienen, lo de Boca, un buen cabeceador que es Cavani, ¿cierto? Hay algo en lo que Boca me parece que le da mucha confianza y es, yo creo... Que ellos se sienten y tienen la convicción de sí. poder jugar un partido si, eh, con mucha cautela, sin arriesgar tanto, porque saben que en los penales, por ejemplo, empezando por ahí, ellos van a tratar de ganar en los 90, obviamente, no digo que no, pero no 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 va a ser el equipo eh, tan, tan propositivo, no, me yo, parece a mí. A ver si te interpreto. Eh, Boca... No tiene afán de ganar ni en los 45 iniciales ni en los 90. A Boca no lo afana el alargue. No lo afana, no lo afana. Y, para se, nada. y, y dice, bueno, vamos al penalti que allá nos. ¿No? Romero es fluminense. Romero mete mucho miedo en los penales porque es el, el arquero más antipenal que está jugando en América hoy. O sea. No, y además un tipo grandote que te tapa el. Bueno, pero yo mete digo, mucho miedo, ¿no? Y él tiene una intuición. Y, y tiene razón terrible. un oyente por ahí cuando, cuando dice que Boca en las finales. Es que Boca entró, Martín, entró empatando y empatando y salvando en el penalti y ahí fue escalando. ¿No? Sí, es que fue llegando sin ganar. Eh, exactamente. Entonces, paciencia sí tiene. No sé si Flu tendrá tanta paciencia porque va a tener más presión de su público de que haga, de que haga, ¿no? Ahí es claro, claro. claro también, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sí, pero, pero además tiene los cuatro defensores, tiene esa línea, ¿no? Y tiene ¿Sí? cuatro. Mm. Y tiene también cuatro volantes y dos delanteros. Una, pues digamos que Medina, Ezequiel Fernández, Paul Fernández y Valentín Barco. Valentín Barco puede ser a veces tres volantes y Valentín Barco se convierte como en un media punta. Eh, eh, ahí hay una que... clave. Barco es sí. el jugador más versátil que ellos tienen. Pero está bien, pero fíjate que Boca entra con cuatro defensas. Cuatro y si es necesidad, de un quinto sí. lo tienen que es Barco. Ellos sí. saben que... Fluminense por los costados, sobre todo por el lado de Arias, hay posibilidades de que ellos rompan ahí los de Fluminense. Sí. 
que ¿Quién? Boca, Boca sale con cuatro defensas y como decís vos, dos líneas de cuatro, pues que es ese término, dicen que está en desuso, pero sigue siendo verdad, metes cuatro defensas, cuatro volantes y te aguantas a ver de pronto qué pelotazo sale por allá para los delanteros, de pronto, no es que se afanen mucho por llegar, esa es la no, diferencia. Va, vamos a ver a Ganso si es que va... Sí, porque Ganso porque... no ha sido así titular eh, permanentemente, no, pero, pero Ganso, Ganso de pronto sí en este va. partido sí. Sí, lo que pasa es que Ganso es, no, no digo que sea, de, es frágil. Es como Entonces, frío, me parece, ¿no? Y sí, y lo de Boca. Le lo, falta enjundia. Lo, lo tonifica. A veces. Bien, Martín, vamos a conocer, porque los Juegos Panamericanos, a ver cuántas medallas nos están dejando los Juegos Panamericanos. A ver, Dora Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes. Se cumplió la decimotercera jornada de los Juegos Panamericanos. Los colombianos sumaron cuatro medallas. Las preciadas nacionales llegaron con los bolos en donde sumaron Clara Guerrero y Juliana Franco. En el triatlón, Carolina Velázquez, que se quedó con el segundo lugar y sumó medalla de plata. El bronce llegó con Nicole Parrado en la división de los 68 kilogramos. Y escuchamos aquí a Nicole Parrado. Algo muy grande porque ya estoy en los tres, los, entre los tres mejores de América. Pues no digo que yo no, no quería la medalla de oro, creo que todo el mundo acá viene por una medalla de oro, pero todo es un proceso, este es el primer paso y el siguiente será el segundo. La karateca Nicole Parrado. Finalmente del squash, Catalina Peláez haciendo dupla con Miguel Ángel Rodríguez sumaron una presea de bronce. Estaban peleando la medalla de oro, o bueno, defendiendo la, la 2019. La tabla de medallería... Estados Unidos sigue primero, 91 medallas de oro, 56 de plata y 67 de bronce, para un total de 214 preseas. Colombia es el quinto lugar con Cuba y es sexto, aparece sexto con 15 medallas de oro, 24 de plata, 18 de bronce, para un total de 57 preseas. Para hoy tendremos actividad en el atletismo, esgrima, lucha, natación artística, squash y karate. Martín, un detalle de Copa Libertadores que tiene que ver con un equipo colombiano. En abril del año 76, Santa Fe fue a jugar con Alianza Lima en el Perú. Terminó perdiendo 3-0 el partido, pero la noticia que dejó ese partido es increíble y habla de la concentración mental que tienen que tener los jugadores de campo. A los 7 segundos de comenzado el partido, estaba perdiendo Santa Fe 1-0. Había un jugador en Alianza llamado Félix Suárez y estaba jugando el poeta César Cueto claro. y cuenta Suárez, la historia que él vio adelantado al arquero de Santa Fe que era Luis Jerónimo López entonces Suárez le dijo a Cueto te toco la pelota y yo pico y entonces arranca el partido, toca la pelota Suárez la recibe Cueto y le mete el, el, el pase largo por todo el centro bueno el arquero Luis Jerónimo López después confesó que él se estaba poniendo apenas los guantes. Y la pareja de centrales, que eran Recupero y el Guajiro Pacheco, estaban conversando de cómo controlar a Suárez porque tenían referencias de él. Mientras ellos hablaban, Suárez pasó por, entre, por la mitad de ellos y tenga gol. Siete segundos ese gol, Martín. Quedó en los anales de la Copa Libertadores, ¿oyó? ¿Vos viste ese, ese alianza que tenía Cueto, a no, Teófilo pues... Cubillas, a La Rosa, a Velázquez? Ese equipo lo vi, que de ahí pues eh, hace que Nacional después contrate a La Rosa, a Cueto y luego América, a Cueto y La Rosa, ¿no? Que lo ven en esa, en esa copa, una copa en la que el, eh, el Cali juega en Cali y le gana 3-2 y en, y en Lima gana 4-1, con un partidazo de Rafael Otero. Que Hablando hace un, hace eh, un gol qué de buen... capote. Me diste pie, qué bueno Martín, parece que lo hubiéramos estudiado. Otero. Alejandro Otero se llamaba un árbitro uruguayo que en el año 71, jugando Boca Juniors y Sporting Cristal del Perú por la Libertadores, expulsó a 19 jugadores de campo. 19 vieron, no sé si la tarjeta roja, y se fueron. Fue la batalla campal. Más que más triste e inolvidable de la Copa Libertadores, como también fue inolvidable, vos te acordás, Martín, de un arquero uruguayo, eh, creo que nacionalizado venezolano, Frankovich. Sí, claro. Frankovich. Sí. sí, uruguayo nacionalizado venezolano. 
Eh, sí, venezolano, eh, perdón, venezolano. Ese muchacho jugaba en el Táchira, el Deportivo Táchira. Va a jugar Independiente de Avellaneda contra Táchira. Eh, están perdiendo los de Independiente el primer tiempo 1 a 0 con gol de un internacional que fue Carlos Maldonado. Pero el campo estaba muy pesado. Y en un momento, cuando había presión enorme de Independiente por el empate, un lateral de apellido Pacheco del Táchira le devuelve la pelota que en esa época se podía al arquero, a Frankovic. Y Frankovic sacó largo, largo, largo por todo el centro del campo. Como el campo no estaba en buena condición, la pelota le hizo un extraño y superó a Luis Isla, que era el arquero de Independiente. Fue gol de arco a arco, para Frankovic o Frankovic en la Copa Libertadores. Qué interesante. ¿no? Hernán, por ejemplo, uno de los grandes goleadores de la Libertadores fue Daniel Onega, ¿no? Ah, sí, señor. Que tuvo, eh, creo que el, el que más goles ha hecho en, en una Copa, pues son 10. En una edición. Sí. Claro, en una edición. Y ese jugador son millonarios. Hizo 17 goles, Daniel Onega. Ah, y sí. ahora qué? Ahora que mencionaste a Onega. Son varios los hermanos que han estado en equipos de Copa Libertadores jugando al tiempo. Olimpia del Paraguay tuvo a Juan Vicente Lescano y a Claudio Lescano, uno que vino a jugar al Deportivo Pereira. El Lescano con el tiempo, él estaba, los dos estaban en Olimpia del Paraguay, con el tiempo Juan Vicente Lescano va a jugar a Peñarol y Claudio vino a, a Colombia. Lo acaba de decir Martín, los Onega, Daniel y Hermindo jugaron Copa Libertadores para el mismo equipo, para River. No creo que al mismo tiempo, pero jugaron. Hubo unos hermanos Sosa. Uno era el de Sosa, que vino a jugar al Pereira, y su hermano jugaron en Olimpia del Paraguay. Paraguay. ¿Vos te acordás de los... Uno que estuvo en Bucaramán, Killer. Daniel Killer. Sí, claro, Daniel Killer, que fueron jugadores de Racing. Bueno. Fueron jugadores... Sí, estuvo en el Bucaramanga, Killer. Sí, ese Daniel Killer con su hermano que llamaba Pedro jugaron en Rosario Central Copa Libertadores. Hay una cantidad de detalles. No, bonitos, una locura. Hombre. Eh, por ejemplo, mira que Oscar Más fue goleador en el 70. Ese de, sí. de los goleadores de cada edición ha, ha habido algunos en, en Colombia. Qué sí. interesantillo, Oscar Más, el Pinino. El Pinino, que, bueno, bueno, en, que, era, un, que era una locura. Era una locura de jugador, ¿no? Eh, y me estoy acordando... Néstor Escota también fue goleador. Ah, ¿no? sí, señor. No, pero ¿sabes? Me estoy acordando de la expulsión más rápida. Sí, y creo que fue en Copa Libertadores. Había un uruguayo, Urrusmendi, un puntero derecho de Nacional. Estaba en el banco. Y el tipo, en un partido contra Independiente, entró y a los 30 segundos lo expulsaron. Entró y agredió, a, pa, fuera... 30 segundos duró en el campo el hombre. Pero no, tal? tengo la duda si fue, creo que sí fue en Copa Libertadores. Pero no estoy seguro. Bueno, si alguien y... me corrige, les agradezco. Bueno. Una vez, un, mira que ha habido, por ejemplo, dos venezolanos goleadores de Copa Libertadores que no, no fue común, ¿no? Pero Ruber Morán. Ah, sí. Eh, fue en el mismo año de Víctor Bonilla, fueron goleadores de Copa Libertadores. Y Stalin Rivas. Ah, ese, ese jugó aquí. También, claro, en Millonarios. En Millonarios. Se vino también, era? Hernán. Ay, siquiera me, me hiciste acordar. Estuvimos en Chile en algún torneo y estaba la selección venezolana que la dirigía Víctor Pignarelli, aquel uruguayo que fue de Cúcuta, América. Sí. Bueno, eh, entonces don Víctor, que tenía un bozarrón de micrófono buenísimo, eh, se saludó y nos estuvimos a tomar un café con él. Y de pronto pasó un muchacho con gafa leyendo un libro. Y yo, porque iba con el uniforme de la selección y yo le pregunté a Pinarelli que quién era, me dijo, Stalin Rivas. Tenía pinta de intelectual. <risa> yo dije, y este es el que juega, me dijo Víctor, y juega muy bien sin gafas. Y lee con gafas. Así era la no, vida. Juega mucho, juega mucho. Jugaba mucho Stalin Rivas. Era como su... Sí, la verdad es que se lesionaba mucho. Aquí en Millonario no, no, no fue así. No, tan, por eso, ¿no? porque sí, tú no, tuvo varias, varias lesiones, ¿no? Bueno. Entonces, por eso. Martín. Tenemos que conversar y contarle a los oyentes que Millonarios anoche ganó el primero de dos partidos ante el Cúcuta. Hizo Cúcuta, complicado. yo lo vi, buen primer tiempo. Lo jugó sí, bien. complicado ese equipo, ¿ves? Sí, sí, correlón, bien organizadito. Eh, perdió 1 a 0, que es un marcador ¿no? que se Mastronía. puede manejar para el lado del Cúcuta. El partido de vuelta es el domingo, ¿no? 
Sí, el domingo 5. Ve, Hernán, bueno, el arquero es de Mastrolía, ¿oís? Me parece. Sí, un rato ahí. Pues es que el, el gol no ha... es un arquero argentino, ¿no? ¿De dónde venía sí. Mastrolía? Sí, ar, ar, él llegó de, llegó de Ferro. Oye, espérate que el de arriba... Pero, él llegó de ferrocarril, de ferrocarril oeste y jugó, él se formó en San Lorenzo, Mastrolía. Sí. Qué Mastrolía. interesante arquero, ¿is? Pero yo creo que de los arqueros que tuvo Cuta de Nacionalidad Argentina, el mejor se fue, sí, el Pichín Rogante. Eh, Rogante, oh, sí lo vi. Que venía de Huracán, buen arquero ese. Oh, sí, Rogante sí. era un arquerazo. Oh, eh, el uruguayo Mario Tull, que después fue a Junior, también de Cúcuta, buen arquero. Bueno, sí. Martín, pero... Va, eh, va a EP, digo, este... Landaburo estuvo en Bucaramanga y Cúcuta. En ¿no? Bucaramanga, sí. Pero un Landaburo arquero... Y un delantero. Era y un delantero, el delantero estuvo en el Bucaramanga, que era también. un 9 que le pegaba durísimo. Y, y, y está ese arquero Landauro que me parece que también estuvo en Cúcuta, si no estoy mal. Yo no estoy, pues sí, puede el, ser. El mismo Ahora, el Bucaramanga. Martín, si será verdad que Hugo Rodallega no seguirá en Santa Fe. Pues... Porque tiene un arreglo económico, no sé qué, ¿no? ¿Cierto? Pues hombre, esto pues sería pésima noticia. Malísima. Pues sí. Ah, y tiene razón. Fue mejor. Ve, Julián Domínguez tiene razón. Los hermanos Rodríguez, Ángelo. Sí, y Arley. Y Ar... Con el Pereira en Copa o no. Ah, obvio. Toda la razón. Eh. Sí, excelente. Eh, excelente, sí. <risa> este se come la. Es, es <risa> Bueno, Tavio. Bueno, ve. ¿Eh? Pero hay muchos detalles de la Copa, Martín. Es que la Copa, desde el año 60, Martín, venimos con este. Que ha sido la salva. Hoy en día, ah, el que gane mañana, Martín, se lleva un billete largo, yo. El que gane. El segundo también, pero el primero no. ellos, un premio, pero ni hablar. ¿Oíste? No, claro, a ver, eh, resulta que Boca hasta ahora se ha ganado casi 16 palos. <risa> Hasta ahora. Si gana, ya son en total 18. Eh, buena. O sea, los dos en realidad han ganado eso. O sea, el que, que sí. gana termina, termina redondeando 18 palos. Qué bueno. ¿Sí me entendés? Entiendo. Han jugado en Copa Libertadores seis veces. ¿Ah, sí? Dos, en, dos empates, eh, dos victorias de Fluminense y dos victorias de Boca. Si Hernán se enfrentaron en 2008... Eh, se enfrentaron Boca Fluminense, se enfrentaron en 2012, sí. en 2012 también, en la fase de grupos. O sea que si y gana Boca tocó... mañana, hace siete títulos y alcanza Independiente. Sí, claro. Mm, y sería, sería el primer, sería su primero, el primero. ¿no? Exactamente, así es. O sea, ah. eh, realmente hasta ahora se han ganado 16 millones 450 mil. Uy. Eh, y si ganan la final, ya no, son en total no, 18 además, millones de dólares. Martín, y además eh, tienen otro premio adicional. Acordemos que el campeón de la Suramericana va a jugar contra el campeón de la Europa League. Y el de la Copa Libertadores, ¿será que de pronto lo enfrentan al ganador de la Champions? Porque como ahora hay ese pues matrimonio ese, UEFA con ese, Mebol Ese sería el Mundial. Digamos que si Boca queda campeón, podría ah, haber ¿sí? una final Boca-Manchester City. Uh, bueno, podría, Martín. podría ser, no, no, no se sabe, pero podría ser. Podría, dijo mi tía, y hagamos una pausa. Muy bien, aquí me ayuda John Jaramillo y me dice, el hermano de Alcides Sosa, que jugó en Olimpia del Paraguay, era Flaminio Sosa. Sí, señor, muchas gracias. ¿Te acuerdas de Flaminio Rivas? Ah, un lateral, lateral buen tipo. Sí. Ah. Buenísimo, Flaminio. Un día me tocó a ah, ese familia, el Flaminio. Eh, muy querido, muy religioso, me pareció muy querido. Iba con él en un avión, ¿no? Y algún comentarista colega lo había criticado muy duro. Y él me preguntaba casi con angustia, ¿pero yo qué le he hecho a ese señor? ¿Yo qué le he hecho? Yo decía, no, yo Flamidio, no, no sé qué le habrás hecho, pero no es que me, pero ¿qué le hice a ese señor? Con una cara, Flaminio. Saludo a Flaminio bondad. Rivas. Con una bondad, ah. qué, qué grande ese cuento que echas de, de Flamín. Sí, hombre, Flamín era un, tipo era... era un lateral rápido de Bucaramanga, uh, millonario. Un tipazo. No, ese... Sí. No, no. 
No, ese no podía jugar en Boca, porque en Boca hay que dar zapato. Y además, que no, no daba zapato. además que no respondía con odio a la crítica. No, 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 con... no, pero no te digo que casi con la angustia. ¿Yo qué le he hecho a ese señor? Dígame. Me, yo, no, no, qué grande Flaminio. Qué Hola grande, Martín. Qué grande. Mira que eh, el fútbol sigue cobrando víctimas, hay que decirlo así, ¿no? Eh, el jugador Alan Velasco, creo que es de Independiente, ¿no, ¿no es cierto? Pero Él fue Independiente y fue vendido a, ¿a dónde? Creo que al Dallas. Bueno, pues ¿cómo te parece que está en la lista de la Selección Sub-23 de Argentina? Rotura de ligamento cruzado. Un sub-23. Él es un, un extremo, es un extremo izquierdo, eh, le pega muy bien al tiro libre. Y Hombre, él fue vendido a Dallas en seis y medio. Sí, qué bien. Hombre, tenemos que tratar el tema de Luis Díaz. No ha sido liberado el padre de Luis Díaz. Pero alrededor de, de, de esta triste historia, eh, tenemos un embajador en Londres, ¿no? Allá se fue sí. esa joya de... ¿Cómo se llama? Roy. De Roy. Roy. Eh, fue allá, Roy. Allá, Lagartier se fue. Se fue por ahí. Bueno. De, 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 y propuso no, que no juegue en Brasil y Colombia la fecha de la eliminatoria hasta tanto no aparezca el señor la intención en el fondo pareciera buena pero no, no es admisible por la Conmebol no van a, no, no creo pues o, o a no ser que le den el partido ganado a Brasil sin venir podría ser que no se presente Colombia pero no creo que prospere eso allá pero Martín no esperemos el, que el N lo tiene eso es Eso cierto. Dicen. dicen que sí lo tiene. Y, y que entonces se entiende que dijeron que pronto sería liberado. Y eso se interpreta como no, pero, un gesto de paz. No, eso es un gesto terrible. Eh, eh, haber secuestrado a una persona es un. No, no es lo peor. Al, pero pues, sí, pero al devolverlo, que... el LN saca un beneficio. El beneficio que es evidente es que. O se suspenden las tales negociaciones que no van para ninguna parte, o se reanudan siempre y cuando el señor aparezca. Y además, hay otro detalle, claro, nos hemos preocupado, y es cierto, por el padre de Luis Díaz, pero entiendo que hay 19 personas más anónimas que están secuestradas. No re ese cuento de retenida no es verdad. No, no están secuestrado. secuestradas. ¿sí? Y las palabras como son. Sí, sí, no, que están retenidos, no, que re, retenidos, no, están secuestradas. Pero eh, Vi unas declaraciones de club, eh, pues que, bueno, que Luis Díaz se nota que no duerme. Ah, cierto, que igual, sí. Que igual sí quiere jugar, depende de él. Él entrenó, eh, él entrenó sí. con el Liverpool, que, que es una manera de decirle, venga, y bueno, es un momento de distracción y... Y, y Klopp muy inteligentemente dijo, mire, la decisión de que si él quiere jugar, un, la, la tiene él. él. Si él me dice más. sí, yo lo convoco. Sí. Si me dice que no, y... no hay problema. Entendemos. Claro, claro, claro. Entre otras, sí. Martín, hay fútbol el fin de semana en la Premier, ¿no es cierto? Porque sí. mira, mira qué partido tiene el Liverpool, por favor. <coughs> eh, sí, señor. A ver, ya te digo, <coughs> por ejemplo, el eh, creo que es el... A ver... El domingo 5, Luton Liverpool, once sí. y media de la mañana. Esperemos que ahí sí. ya esté el papá de Luis Díaz con su familia. Esperemos, esperemos que, bueno, eh, que se dé esto por Dios. Que esté, ya sí. podamos estar tranquilos y ese no, día... Es que... Nosotros estamos sometidos. El LN pone una condición que retiren las tropas de la zona, que retiren. Como quien dice, ¿qué más quieren que hagamos? ¿Ah? No, no, no. Arrodillados y estamos llevados. Pero bueno, confiemos en que devuelvan al Señor, pues. Y también respondan, vuelvo y te digo, por las otras personas secuestradas. Bueno, Martín, hombre, eh, ¿cómo te parece que en Ecuador. El tema de la selección sí es bravo. En estos días se ha agitado mucho que los grandes equipos, llámense Barcelona, Emelec, Liga de Quito, que son los grandes, presionan para que sus jugadores estén en la selección. Unos dicen que sí, que no. Eh, ya el Bolillo Gómez contó que había pasado una lista de 15 y le mandaron una de 25 lo, y, y le metieron 10 jugadores que él no los tenía en cuenta, en fin. Pero resulta que... Gustavo Alfaro, que ya es en propiedad técnico de Costa Rica, ¿no es cierto? Ya, bueno, sí. Gustavo Alfaro, eh, según un jugador de apellido Angulo, José ecuatoriano, él, dijo, mire, 
yo estaba en un equipo menor y quería ir a jugar a otro, no de alto nivel. Y el señor Alfaro me llamó y me dijo, eso dice él, me llamó y me dijo, es mejor que se vaya para Independiente del Valle, porque si no, no será convocado a la selección. Hay una Muy cuestión bien. acá, Hernán. Eh. El, el que dijo primero esto es un señor que se llama eh, me pare, el hijo de Bucaram. Ah, sí, de Abdala, hijo, Abdala Bucaram. Que pues, hombre, uno dice, hay que tomar con pinzas lo que diga esa, esa sí. persona de Bucaram, ¿cierto? Eh. Cuando quiso llevar a Angulo al equipo 9 de octubre, dijo que que no, que si no lo llevaban, entonces, eh, eh, que si no jugaban independiente del Valle, era muy difícil que él jugara en selección. Eh, que Alfaro sí. mandaba a decir eso, una cuestión así. Entonces, si lo dice Bucaram, si, ahora, si lo dice el jugador, pues... El jugador lo dice, que Bucaram dice que el jugador le dijo, y que por eso sí. la, creo que se fue para Independiente del Valle, que hoy en día, no digo que sea la base, pero es un alto porcentaje de jugadores de la región ecuatoriana, son de Independiente del Valle. Bueno, sí. me imagino que Alfaro, si se entera, saldrá a aclarar o explicar, claro. o a desmentir, o lo que sea, ¿no? Bueno, es que vos te acordás de ese Bucaram, ¿no? Abdala, uy, una uy. joya, pero una locura, ¿no? En Guayaquil. ¿no? Sí, claro, una locura ese señor, que Hola. fue el presidente. Te quiero confirmar que la UEFA eh, llegó a un acuerdo con ese tema de los, de los mejores de Europa. France Football, el equipo, la UEFA y tal, tienen el Balón de Oro, donde se distingue al mejor, al más joven, etcétera, etcétera. Pero... Hay una organización, Martín, que elige también a un futbolista como el mejor. Es un grupo, el grupo Amouri, que es el dueño de la revista. Eh, ellos eligen otro jugador. Entonces resolvieron que no. Cualquier distinción que se otorgue en Europa para distinguir a los mejores va Vamos. en la ceremonia del Balón de Oro, no más. O sea, el, gru el grupo Amouri es el dueño de France Football y sí. es el dueño de L'Equipe. Que ellos le dieron eso a la FIFA, ¿te acordás? Sí, señor. Ahora, uh -huh. el grupo Amauri eh, podrá organizar eh, con el, el Balón de Oro con la misma UEFA, ¿no? Sí. Supervisará la votación, que es de 100 periodistas, sí. para el Balón de Oro. O sea que, bueno. digamos que van a trabajar mancomunadamente. Eh, van a unir. Sí, ¿Por qué? Si cada mes te sale que este es el mejor, que no que este es el mejor, entonces se va desvirtuando el, el premio o la distinción. Bueno, Martín, Luis Almán, desde Central Coast Mariner, de la liga australiana, nos envía este dato. Hay un jugador colombiano llamado Ángel Torres, dice Luis Almán, que le ha visto Torres. cierta calidad. Ese muchacho jugó en algún equipo colombiano... Ángel sí, Torres. Había, había un Torres en Porto. Sí. En Porto B. Ángel Torres y jugó en Academia. De eh, Portugal. Sí, Ajá. señor. No, no, no. En Academia de Bogotá. Ah, de Bogotá. De Exacto, Ajá. sí. Sí, sí, Ajá. sí. Ajá. Académica. Ah, sí, ¿te acordás de Académica? Un equipo en el que jugó el Gato Pérez. ¿Te acordás? Académica. Ah, sí. Parece de Portugal. Bueno, ese, digamos que este es un extremo derecho zurdo. Sí. Eh, jugó en Porto B, jugó en Bahrein un tiempo y luego fue a Central Coast en Australia, en, un, ah. en una, una ciudad pequeña que se llama Gosford, que queda a 77 kilómetros de Sydney. Bueno, creo. Ángel Entonces, bueno, Torres. Ángel Torres. Eh, Entonces, la referencia es que sí pasó por lo menos por la academia, ¿no? Dice ¿Cierto? nuestro corresponsal que, que le ve mucha calidad, ¿no? Dice. Pues sí. Hola. Sí. Bueno, bueno eh, es joven, dicen 23, que no. tiene 23 años. Jovencito, mira, dicen los señores del Manchester United que no, que mire que el técnico está firme. El técnico resolvió, oíme bien, hablar jugador por jugador, con jugador por jugador. Si llamaba, no sé en qué sitio, a un jugador, hablaba con él cara a cara, bueno, en fin, lo que con todo, con cada uno del plantel, porque él sabe que el plantel está fracturado por sus declaraciones y manejo. Claro. Entonces el Manchester dice hoy, no, mire, él está con nosotros, va a seguir, porque en Inglaterra han soltado la especie de que tanto Umeri, eh, ¿qué? Emery, Emery y Lopetegui 
Lo están mismo. en la lista de probables reemplazantes de Ten Hag. Bueno, Lopetegui, que pues eh, recordemos que él está en Wolverhampton, sí. salió, fue técnico de selección española. Eh, mira que Lopetegui ganó Eurocopa Sub-21 con la selección de España y Liga Europa con Sevilla. Ah, Partido que se fue. Sí, le ganó a Inter 3-2. Luego uh -huh. estuvo en Wolverhampton y, y pues eh, no le fue, pues, terminó peleado, no le trajeron unos refuerzos que necesitaba. Entonces, bueno, incluso estuvo en el Real Madrid también un poco tiempo. Y Emery, pues que en Aston Villa ha triunfado, ¿no? Porque tiene al equipo ah. peleando en copas internacionales. Pero sí, bueno, Ten Hag además, mira que Naya fue un técnicazo. O sea, un, pues un sí, equipo que pero... jugaba con una brillantez, pero no, no ha podido con el Manchester United. Menos, fuera de eso ha, ha estado errático en el manejo, sí, también, me parece, ¿no? No, eh, le... Por ejemplo, con Jadon Sancho, ahí sí que se empezó a. No, por a eso. Desmanecer. Y yo vuelvo y te digo, si tenés el vestuario así dividido... Mmm. Bueno, ahora que mencionaste al Wolverhampton, este es una pe un detallito. El primer jugador uruguayo que fue a Inglaterra fue Rafael Villazán, un defensa Uy, lo vi. muy bueno que tuvo el Independiente el Medellín. Medellín, que debutó con 18 años en la selección de Uruguay, era jugador de Nacional de Montevideo, claro, y ese fue a Inglaterra antes de venir al Medellín, Rafael Ay, claro. Villasán. Villasán, ¿te acordás que era, podía ser central o volante de marca? Era, si yo, el... Sí, yo lo tenía más como central. Y jugó en la época, mira que él estuvo con Olaechea, sí. Libardo Vélez, creo que alcanzó a jugar con el Pato Aguilera, eh, Villasán alcanzó, me parece Bien. que alcanzó a estar con Malásquez o no. Uy, Martín, es que ya tiene el hombre 66 años. Es como pasa el tiempo, claro, Martín, y nosotros Villazano. firmes aquí. Mira, una pausa, una pausa. Hola, eh, Martín. Otro jugador colombiano llamado Devan Tantón. Ah, es debutó lateral derecho. Como, ¿ah? Lateral derecho. Bueno, debutó oficialmente como profesional con Fulan. el primer equipo del Fulan. Uy, qué que ingresó en el minuto 94 en un partido contra el Eastwick Town, cuarta ronda de la Carabao Cup. Uy, Tantón, buenísimo. Lateral derecho. ¿Qué, ¿De dónde salió? salió? Es un lateral derecho que está ahí. Pero Creo que tiene no? doble nacionalidad. Creo que es ah, eh, pues. estadounidense colombiano, me parece. Ah. Y, y, y sí, ya ha sido llamado a la sub-20, bueno, ya ha sido llamado él. Ya él como que ha elegido Colombia, ¿sí? Bueno, está bien. Es el, excelente. Excelente, sí. Gracias. Rafael Dudamel, para tu dolor de cabeza, le mandó al Deportivo Cali. Apenas ah, por no 200 más. millones, Hernán, por un ya contrato no más. que era originalmente de 1.200 millones. Paren ¿Sí? ya. ¿Ah? O sea, detengamos este chubasco ya no más no, ¿verdad? sigue lloviendo, no te preocupes <risa> no, pero, no, pero, eh, pero eso es un chubasero tiene derecho no. Ah. claro, no, no te digo que no si lo que se deba se debe pagar ahora qué cantidad de noticias de chepitos de, de, de... <risa> no, verdad Hernán qué mano de deudas, oiga, qué mano de culebras yo no sé son ofidios <risa> yo no sé si es verdad pero que en Telecafé Uber Boder confesó estar dispuesto a regresar a Once Caldas. Boder, ¿te llamaron o te estás ofreciendo? Pues no sé. Sí, una de dos, Martín, porque es como si me preguntas, ¿a vos te gustaría volver a la BBC? Yo digo, sí, yo creo que sí. No, sí, almorzar allá. Te volvieron a llamar, es diferente. ¿no? Una sobrebarriga ahí en la BBC. Uber Boder. Hay, hay un restaurante que se llama así, ¿o no? ¿A dónde? Es como de asados. No, que aquí, Ay, aquí, aquí. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. Es carne ¿Eh? como en barbecue. <risa> no, muy elegante. Y bueno, papita carne. frita. Ay, y maduro. Esto es caso. Ve, es que tenemos que hablar de, de, ahora que estábamos hablando de Tanton, de deportistas colombianos en áreas diferentes al, al fútbol. A ver, ¿qué hacen? ¿Cómo les va? A ver, don Alejandro Munevar. 
Hernán Martín, se jugó el primer partido de semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto. Cafetero se enfrentó al Team Cali, el quinteto cafetero se quedó con la victoria 88 a 76. El día de hoy se jugarán los segundos partidos de las dos series semifinales, Titanes contra Caribbean Storm y Cafeteros contra el Team Cali. En la primera ronda del World Wild Technology Championship del PGA Tour, esto es golf, Camilo Villegas tuvo un buen comienzo con ocho golpes por debajo del par, quedando en segundo lugar. Nicolás Barrientos terminó en el puesto 21. Y en el tenis, en el Challenger de Guayaquil. Kill Daniel Galán estará jugando los cuartos de final contra el boliviano Hugo de Lien en las próximas horas. Yo me acuerdo de un restaurante que llamaba PPC, que era pollo, pizza y carne, pero ah. BBC, ese sí es el pollo. Muy bien. Claro, era PPC. No, qué desastre. Sí, sí, sí. <risa> Había otro que llamaba Pepe no cierra, porque aquí hay una avenida Pepe Sierra. Pepe no cierra. Bueno, no, que des Martín, desastre. te voy a contar. Decime. Si esto no es, ¿qué? Mala suerte de pronto que vos, vos que tanto apelada la suerte. Mira, ¿Qué? Santa Fe mandó a Edwin Herrera al Junior y trajo a Biafara Fabián del Junior. Santa Fe mandó a Enamorado al Junior y trajo a Serge del Junior. ¿A quién le fue bien en el cambio? Pues, eh. pues a los de, no, a los de Junior le fue, aunque claro. Edwin, Edwin Herrera, fíjate que en Santa Fe tuvo buenas y fue lateral izquierdo, lateral derecho, ahora me parece que en el Junior encontró su espacio bueno. él ahí, encontró un lugar en el que se siente cómodo. Entonces, ¿no sé? quiere decir... No, sí. quiere decir que en Santa Fe no le encontraron, no aprovecharon la condición del muchacho. Enamorado, sí, era bueno en Santa Fe, y cuando entra en Junior, aparte de que lo regañe Pacheco, juega bien. Pero los dos que trajeron de Junior, es más, Biafara no seguirá en Santa Fe, me imagino que Sergio sí. lo regresan a, al Junior. Sergio es volante de marca. Pues sí, Martín, pero yo te digo, <risa> es que... Sergio es volante de marca, enamorado bueno, es extremo. Extremo, te que doy, es rapidísimo. Eh, eh, voy al tema que tanto te fascina, la plata. Ay, te quiero ay, decir ay. que Simeone, el Cholo, va a renovar contrato con el Atlético de Madrid. Es casi seguro que le harán un contrato hasta el año 2027. Estamos en el 2023. De aquí al 2027, el señor recibirá 105 millones de euros. Dividido, está como 25, 26, 30 por año. 26 por año. 26. Ah, es el, ¿Puede ser el técnico mejor pago o no del mundo? Eso dicen, ¿no? A lo mejor en Arabia hay alguno. Ah, yo no sé en Arabia. ¿Qué técnico eh, con esa plata, pues? El técnico Mancini de selección se gana 25. De resto, todos están como en 15, 20. O sea, Jorge Jesús, por ejemplo. Lo que está en 15. Ahora, Simeone y va a quedar como parecido a lo que gana Guardiola. Guardiola se gana casi lo mismo que Simeone. Sí. Pues Simeone creo que gana un poco más. Son 26 por año hasta 2027 recordemos una cosa de Simeone ha ganado dos títulos de liga, bueno ganó en Argentina Hernán con Estudiantes Río, sí. ganó dos ligas con Atlético, dos ligas con Atlético, eso es un, a mí me parece un logro gigante, una Copa del Rey dos ligas de Europa y bueno y Supercopas y Supercopa Española y Supercopa y, de Europa 2 bueno. y, y no sé eh, si admitís esta referencia, así como dije y sigo diciendo que Boca juega feo pero gana es Atlético de Madrid, tampoco es un equipo que por su tipo de fútbol seduzca a vos y a mí que somos cibaritas del fútbol. Pero tiene momentos, yo no diría sí. que es un fútbol no, pues rústico, sí. no, porque tiene jugadores de mucha calidad y tiene pues momentos sí, pero... de brillantez, de toque, sí. de, de cierto brillo, a mí no me parece sí. tan patadura el equipo, eso que dicen, claro, el Atlético tiene como ese, ese arrastre no, y esa historia es que... de ser equipo como furioso. No, ¿no? es que como... te voy a contar. ¿Sabes dónde nació eso? Y, y no hace mucho. Cuando apareció la pareja uruguaya de Godín y José María Jiménez, que esos eran varagos, entonces el equipo fue quedándose con, e, con esa fama, ¿me entendés? Y, y, y ya, se quedó así. Y como vos decís, ese equipo, ahora para ganar hay que sudar, ¿no? Es el sí, equipo... Pero tiene, tiene momentos y tiene como tiene tanta finura, ¿cierto? Tiene a De Paul, tiene a Griezmann... Yo creo que tiene... 
y, y Morata, ¿no te parece? Morata tiene ese pelado Samuel Lino, el brasileño ah, el por izquierda, el que reemplazó sí. a Ferreira Carrasco, pues, porque era el titular Ferreira Carrasco. Este Samuel Lino es tremendo. Ese, por ejemplo, de Brasil nunca lo llaman. Pues no jugar hasta el lateral por izquierda. Pues aunque él es lateral volante en, en Atlético. Ah, bueno. Hola, eh, Martín. Eh, Olivera, el zaguero central de Junior, eh, ¿sí renovó o no contrato con el equipo? Creo que sí, ¿no? Sí, ya firmó. Ah, ok. Se queda ahí, ¿cierto? Bueno, sí, ah. bueno, está. Y esta sí es, esta sí es casi, casi. De la... Mira cómo son los jugadores. Ese Costa brasileño que trajo Nacional, que aquí no dio pie con bola, eh, esta semana, este fin de semana, le dio el gol de victoria a Bolívar de La Paz, ah, pero no con un es. equipo, te va a dar el nombre, el Topo Mayo, pues, pero bueno, sí, hizo el gol de la historia. Pero dicen que Vinicius, el de Luila, está listo para Atlético Nacional. Ah, sí, así es. Estaba Está... pensando, ¿vos viste jugar a Pepillo Marín o no? Un brasileño. No, no lo vi, un brasileño, sí. Sí, eh, pero ese no, vino, no. Ah, ese vino con un hermano, Casimiro Marín, vinieron a Santa Fe. Eh, los trajo el esmeraldero de Olten Aires Abreu. Eh, le digo esmeraldero no, no porque él había sido árbitro, vino como técnico al Santa Fe y después se fue con un lote de esmeraldas a revender la ¿Te acuerdas de un, dire un directivo brasileño marín? También ah, ah pero ese era de Corintias, puede ser. Presidente el, de, de la Confederación, luego llegó Eginaldo. Le deja quieto Eginaldo que le van a. <risa> bueno, eh, Eginaldo, es que te quería decir que me parece que Pepillo Marín ha sido el mejor, bueno, el mejor brasileño, porque Zapuca estuvo ahí, pero Zapuca me parece que no duró tanto en Nacional. Pero creo que, o entre Pepillo y Zapuca, pues, para redondear, debe estar el mejor brasileño que trajo el Nacional, que ha estado más inclinado a jugadores de Argentina y de Uruguay, ¿no? Yo, yo vi, fue aparecido Donizete de Oliveira Zapuca, yo ese fue el que vi. Ah, pero con el Tolima. Sí. No, lo vi con Nacional también. Ah, por pero, digo, pero no, no tengo el dato. Lo, lo vi con Santa Fe también. Ah, te prometo Zapuca. que te lo traigo. Eh, ah, el martes, el martes te traigo ¿Ya? el dato. Comparativo entre Pepillo Marín y Zapuca. Ahora, este muchacho, el Willa Martín, entiendo que Nacional pretende adquirir el 70% del pase. Como ese pase lo manejan ya los ecuatorianos de Independiente del Valle, no sé cómo será la operación, ¿no? No, lo, sí, lo que pasa es que hay que pagar una. Hay una plata que terminan si, termina siendo no tan alta como de 150. Ah, bueno. 150 Martín, mil. Tenemos que hacer una pausa, por favor. Te confirmo, de Portugal me escriben, tengan en cuenta a Rafael Bustamante, colombiano, juega en Visuela y lo está haciendo muy bien. Ese volante, era volante del Cali, ¿no es cierto? Sí, jugó en el Cali, volante de marca. Bola, estuvo en Valle, ¿en qué? ¿En, Como en potente, Jaguares? El, y estuvo en Valledupar. Y en, en Valledupar. Estuvo en Jaguares, en Jaguares. Jaguares, una... Jaguares. Sí, Jaguares, sí. Bueno, después un volante, de... Un volante como, ¿qué te digo yo? Como un... Como robusto él, ¿no? Fuerte. Ah, no, eh, robusto de gordo, en... pues si no... Eh, no, no, no. Ah, sí, como un mastodonte. Bueno, <risa> pero no, no es tan alto, pues. Pero, muy pero es muy, muy consistente, muy sólido él. Buen dato me manda, o nos manda Juan Diego Moreno. Dice, mire, hace 83 años, en un día como hoy, en el Clásico de Avellaneda, Independiente goleó 7-0 a Racing. Dos goles de Arsenio Erico, dos de Vicente de la Mata, dos de Zorrilla y uno de Leguizamón, un volante veterano que vino al Sporting de Barranquilla. 7-0. Ah, hubo un gol famoso de De la Mata de, ah, en el que sí. eludió como a ocho jugadores. Que fue cuando le pusieron sí. Capote de la Mata. Sí, el capote. Una jugada de capote, ¿no? Así le decían. <risa> ah, claro. Me... Bueno. Ese era Vicente de la Mata, que era dice que una locura, pues yo nunca lo pude ver, porque pues... Sí, eh... sí, yo entiendo. ¿Sabes quién fue compañero de, de ellos? ¿Alcanzó a jugar con ellos? Muy jovencito, Camilo Servino, en Independiente. No te lo puedo ni siquiera sí, creer, señor. pero casi sí, que ni por un segundo. El año 48, por allá. Bueno, Servino esta goleada fue, fue de lo más grande 40. que se vio. Servino bueno, fue Martín. lo más grande que Cali vio, ¿no? 
Sí, Servir. Camilo del Vino. Te voy a decir, te voy a confesar, ídolo mío en mi juventud. Ah, bueno. Camilo Servino. Ah, Jugaba bueno. De siete, de nueve, de lo que lo pusieran. Y tuvo un detalle que no se ve mucho en el fútbol hoy. Vino en la época donde el América y el Cali la pasaban mal de plata y muchas veces <risa> Servino ayudó de su bolsillo a los equipos donde estaba. No, no les que prestaba, que era, pues tome, le presto y ayude, era, salgan de este Pero era rollo. como, era un puntero, ¿no? Más bien. Puntero de derecho. Sí. sí. Era un puntero y, y era muy eludía. Pero mira, muy... tenés razón, era puntero de derecho, pero cuando trajeron a Osvaldo Pérez, un rosarino que era siete de Rosario Central, Servino jugaba o de 10 porque el 8 era el muñeco Col, y llegó a jugar también como 9 Camilo Servino. Bueno, Martín, claro. vuelvo al tema que te fascina la plata. Le fue ay, mal ay, ay. a la Di Mayor esta semana. Le fue mal. Apenas recaudaron. 14 millones por multas y otros seis o casi un milloncito por conductas incorrectas. Bajó mucho el ingreso. Jaramillo, hay que llamar a los árbitros y decirles, jóvenes, colaboren con esta causa. Metan sí. y metan multas, que de eso vivimos. ¿No? Ay, ay, ay. Hola. Ese, a mí me gusta ese jugador, ¿sabes? Es el Arribas que juega bien, el volante sí, grandote el volante, de Millonarios. Claro. Pero mira. Ajustó su partido número 100 con Millonarios. Es hermano Larry de Omar Vázquez. De Omar ah. Vázquez, un, un volante ah, zurdo. Sí. ¿No es chiquito? ¿Te Jugaba bien claro. el zurdito. Sí, sí, como el millonario, sin patriota. Es cierto. Bueno. Mm. Él es hermano de. Son Larry y Omar. Ve, Silma Sur nos escribe y nos dice: Hombre, a lo largo de la historia del fútbol, ¿han conocido a algún jugador que haya sido infiltrado durante el partido? Sí. Yo sí. conocí uno, pues. Para eh, por ejemplo. ¿Sabes a quién fue? A um, Iroldo Rodríguez. Uy, el brasileño. Eh, en esa el época yo entraba, se podía entrar a los vestuarios en el intermedio de un partido. Le hicieron una infiltración para que pudiera seguir. No. Y las infiltraciones Iroldo. de esa época, si eran. Era. Como te dijera, todos los días, eso eran jugadores que querían. Los que querían jugar, bueno, pues. Iroldo es como el brasilero así del Cali más importante, ¿no? Sí, puede ser, Iroldo ¿Puede Rodríguez ser? de Oliveira. Que, sí, yo creo que sí. Pues hay brasileños en el Cali, es niños, por ejemplo, pero pero no, Iroldo es como el emblemático de brasileños del Cali, pues. Es cierto, sí, yo creo que ese, ese sí fue. Bueno, Martín, ¿quién es Guioqueres? Que juega en Portugal, Guioqueres. Bueno, ese es un sueco, Hernán, un número nueve, que está haciendo ochas y además de eso, panochas ahí en... Ahí sí. en el Sporting de Lisboa porque eh, mira que tiene ya varios goles, do, eh, 11 goles en 12 partidos en el Sporting de Lisboa, eh, es un número 9 diestro. Es sí, que ayer el en hizo Brighton. triplete, hat-trick, sí. ¿o no? Sí, y él, y él Hernán, ah. y fíjate que él jugó, empezó en Brighton, no, no le fue tan bien, venía de un equipo sueco pequeño pues, Luego va al Coventry de la Championship de la Segunda División en Inglaterra, pasa sí. el Sporting de Lisboa en 20 palos. Hoy ya vale 32, o sea, ayer valía 20. Bueno. Si tú pasas a averiguar por él, ya toca poner 12 palos encima más, ¿sí? <risa> la temporada Ay, sí. pasada en el Coventry jugó 50 partidos, por eso lo contrató el Sporting de Lisboa. 50 partidos, 22 goles, 0.44, y empezó a refrendar todo. Pues con buenas definiciones, este Está sueco, bien. Joqueres, 25 Joqueres. años, ¿qué pasa? Que no es tan, pues, 25 años, digamos que no, no es tan pelado tampoco. Eh, me dice el doctor Cadila que en el programa de Wellington Ortiz eh, hace pues un recuerdo de las viejas glorias eh, y que lo patán que se portó el Cali con él, el, bueno, me imagino que en liquidación y cosas de esas. Pero aquí, eh, Quique Gómez me dice... Esto se baila así, ya ha sonado tres veces, no, pero vale pero, la pena. Ah, bueno, ah. te llevan las cuentas. Y eh, Clau Rodríguez me dice, eh, a usted le gusta el buen fútbol, pero tiene una aberración futbolística con equidad. <risa> el equipo rey de la marrullería. <risa> no. <risa> Ay, Dios. No, 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 no. no, no. Eh, pero digamos que Hernán vos ¿Qué? Para vos, Willington Ortiz es el mejor que has visto. Sí. Ah, eso sí, sí, sí. Ahí sí. De, Ahora que no, de Yo sé que hay otros muy buenos jugadores, pero no. El Willington fue. Nació en la época que no era, pues, de mala, como la casita. ¿Qué? 
Sí, en la época. El tipo, lo que valdría hoy. Si, si nos sorprendemos que Rodrigo el del Real... Y, no, Rodrigo el del Real no tenía o no tiene la gambeta que en la raya tenía Wellington Ortiz. Con eso te voy sí. diciendo. Y eso que a Rodrigo le renovaron contrato a propósito en el Real hasta el 28, hasta el 27 o 28. Martín. Ya, te voy a hacer así preguntas. Preguntas, ah. bueno, ¿cuál prefieres, Arturo Segovia o el Chonto Herrera? Segovia. Que Segovia... ¿En para... serio? Te voy a decir, pero espérate pues, hombre. Para mí el chonto. Bueno, está bien, está bien, en disgusto, no, no hay problema. Eh, Segovia comenzó de número 8. Él fue a un torneo preolímpico en el Perú, y te voy a decir, jugaba con uno del Valle que no, llegó, pero no, 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 no cuajó. Hugo Varela, un 10, que fue el América, uh -huh. eh, y jugaba Padilla, Efraín Padilla, y el 8 era Segovia, y después Segovia en el Tolima lateral. también jugó de 8 y terminó siendo lateral derecho bueno, claro. bueno, ese negro para jugar o yo, uh, era bravísimo uh. eh, pero es que el chonto uy no, el chonto me parece una locura era, de pronto de era más técnico el chonto sí te admito uy, que de pronto era más técnico una... A mí ese pero, jugador me parece una cerda, o sea, si el diga, 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 usted qué lateral derecho quiere poner usted, yo pongo al Chonto Herrera, si bueno, te la pongo bien. pues, Así me gusta es una este, locura. Muñoz Castro, este se pregunta y se responde, ¿Eh? así. bueno mira, ¿Vos, ¿cuál preferís entre Iroldo o el Tigre Benítez? Eduardo Lima, <risa> ya, y bueno, sigo, estoy como el Papa. El... Maradona Messi, no, Pelé. No, el Tigre eh, Benítez que, es una el locura. Papá, una pero locura Martín, el pena, Tigre. El papá. Mira, Martín, ¿verdad que Totti? Totti jugó siempre para Roma, ¿no? Ese no cambió de equipo nunca. Roma. La Roma. Bueno, claro. Eh, es que te cuento que <ríe> este está como Uber Boder. Dijo, uy, a mí me encantaría estar en el Roma al lado de Mourinho. ¿Vieron haciendo qué? No, pues, es que es muy buen técnico. Yo Mamando me gustaría gallo. estar ahí. Entonces, ¿ve? Entonces no solamente puedo decir, todo, a mí me él gustaría, quedó, dicen ellos. Vamos a él ver. Él quedó con una importante liquidez. Sí, no. No, ah, sí, sí, sí. no, no es quedó sí. con las al, alforjas pues cargadas. Ahora. Pero no Boder, eh, sino todo. Pero, ¿no? <risa> pero él se aburre, ¿no? O sea, se aburrió un poco. Yo creo que él debió montar negocios o, o comprar es que propiedad Martín, raíz yo y ganar ar, en arriendos. Yo, yo a veces no entiendo. Eh, los jugadores, si te están pagando, estás haciendo lo que te gusta, disfrutas y de pronto decís, ay, como que no, ya no más esto. Bueno, está bien, eh, puede ser la edad o lo que sea o la exigencia, pero yo digo, mientras el futbolista disfrute, que juegue hasta donde pueda jugar, mejor dicho que se exprima pues jugando fútbol Correcto. y ya después se retira, pero de pronto te retiras. A los 30, por decir algo, y después decir a los 33, uy, yo hubiera podido seguir jugando, pero no, ya te retiraste. Ve, ya. una pausa. Eh, Martín y oyente, la Confederación Suramericana de Fútbol informó acciones llevadas a cabo para redoblar esfuerzos de seguridad de cara a evitar hechos de violencia entre hinchas de Boca y Fluminense. Hicieron un llamado a la paz. Estuvieron presentes Jorge Amora Meal, máxima autoridad de Boca, y Mario Bittencourt, mandatario de El Fluminense. Son comunicado oficial, redoblamos los esfuerzos de seguridad. Eso Martín ha tenido un ambiente hartísimo, el, el ambiente previo al partido, ¿no? Esperemos que el que gane, gane bien y, y punto, no más. Ya se acabó la película. Sí, sí viendo ¿verdad? Boloña Lazio y ah, Luke. Luke, ¿Está jugando está Lucumí? En el, está en el banco. Ah, no me digas. Sí, buenísima noticia. Porque sí. Mina ya está entrenando en Fiorentina. Lucumí. <risa> está recupera. como Martín, un cuento de ese bambino Viera, Be Beira, que, sí, eh, sí. Eh, que estaba jugando un partido por ahí en Chile, y que está, en Antofagasta, y que estaba haciendo un frío tenaz. Entonces el tipo se sentó en el banco, pues estaba, y se tapó, y, y, y de pronto <risa> le dijeron, vea, eh, bambino. Hay que entrar. Y el tipo se bajó, se quitó. Dijo, no, 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 no. Si el que está jugando lo está haciendo muy bien. <risa> ¿Para qué lo vas a sacar? Ay, un vago. Bueno, eh. Era un vago y un jugadorazo, dicen, ¿no? Que era muy hábil. Que era sí, pero perezoso. Y vago. Ah, tiene otro no, cuento muy bueno. Es que eh, jugaba en San Lorenzo. Bueno, el juego es compañero de Arián, entre otros, ¿no? Y de Rendo y esos tipos. Bueno, 
¿Y cómo te parece que había un jugador que estuvo por acá como técnico? La oveja Telch, Roberto Telch, estuvo en Pereira. Bueno, y entonces, en un momento, del Telch era volante, esos que mete, pues, y marca, sí. y todo eso. Y en un momento le empezó a gritar, <ríe> y le dice el mambino, hermano, Corra usted que se acuesta a las 8 de la noche, yo no puedo. Yo, yo tras noche, yo no puedo correr. Eh, en ambos, ¿cuál hombre, preferís? A, sí. Calo, ¿A Miguel Diz, Calo Miguel Diz mm. o a Muletaler? ¿A quién? Eh. Uno que trajo el... No, Martín. No, Martín, no. estás, pero... Bueno, bueno eh. y es del Cúcuta, Muletaler, no. ¿te acuerdas de Muletaler? Claro, vino con Murieda, <risa> tu guayo de Cúcuta, al once Caldas. Veo, Muletaler, me, me is, no, ve, di, Martín, is, te acuerdas te de Te propongo is. que por allá el 20 de diciembre, si tenés fa, eh, forma, anda a Dallas, en Texas. Ah, Van a ya. jugar el eh. América de México y el Barcelona de España, partido amistoso. Uy. Lo simpático Qué es tío. que... Juega Barcelona por la liga unos días antes, toma un vuelo charter, va a Dallas, juega y regresa ahí mismo. Y le preguntaron al presidente de Barcelona, y ese viaje como tan express, dijo el billete, el billete. <risa> Vamos a recordar. Claro, no, billete. ese partido, pues digamos que Barcelona, y creo que juega con Almería el último partido del año. Y ah, ahí fíjate. le toca irse. Sí. Y de ahí se va. Y por eso, por esa fecha, sí. ya. Veríamos si América quedó campeón o no, ¿no? Porque ahí está con la liguilla. Eh, vamos a ver, las finales son 14 y 17 de diciembre en México. Esas Muy son bien. las fechas. O sea que a los tres días quedando, imagínate, ¿qué tal que queden campeones y ya campeones estrenando el título contra, contra Barcelona? Pero bueno, habrá que jugar aquí, los a, partidos. Aquí te preciso. Rodrigo, el del Real Madrid, el brasileño, renovó contrato hasta el 2028. Hola. Eh, Martín, ¿quién es Calulu? Calulu, es un, africano, ¿no? Es un central formado en el Lyon que está en el Milan. ¿Pero es de origen africano? Sí. Ah, no, te lo pregunto ¿Por? porque cuatro meses de lesión, pues, en capacidad de cuatro meses, entre otras le fue muy bien, dicen los entendidos, a Neymar en la operación, que le fue muy bien en Belo Horizonte, ahora viene la etapa larga de recuperación, pero bueno... Salió bien el hombre, ¿no? Ah, es que Calulu fue operado en Finlandia por ese ah, médico está. famoso que se llama Lempainen, algo así. Lempainen. Ah, sí. sí, que es un médico que es eh, que es el más famoso para operar del ten, de los tendones. Entonces, para que los jugadores no se lesionen tanto. Este Pierre Calulu, pues sí, sí fue, como te digo, fue formado en el, en el Lyon de Francia. Él mm. tiene doble nacionalidad. De la República Democrática del Congo, que es el mismo Congo belga, lo que se sí. conocía como Zaire. No confundir belga? con la, con la República del Congo, Fran eh, que había un Congo francés y está el Congo los, belga. Los belgas sacaron todos los diamantes habidos y por haber oído. Sí, ¿Qué? saquearon ese país, es cierto. No, no diga, no, 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 lo esculcaron. No, 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 no lo saquearon, lo esculcaron nomás. Eh, ¿Qué era el rey? Ahora se lo tienen era... que aguantar a todos los del Congo allá en Bélgica, ¿oyó? Por el tema de la nacionalidad. Ah. Bueno, Enrique Collar era un jugador español. Eh, yo eh, recuerdo que la pareja de la delantera del Atlético de Madrid era Peiró sí. y Collar. Ah, Peiró carachas. y Collar. Collar cumplió esta semana 89 años. Pero hay un dato impresionante. Ese muchacho que no jugó sino no eh, en este equipo de Atlético de Madrid... Alcanzó a disputar 470 partidos y marcó 104 goles. No era goleador, era extremo izquierdo, ¿no? Pero de todas maneras, eh, bonito detalle tuvieron con el muchacho, hombre. Los equipos nuestros a veces no... Se ha pedido tan olvida. andaluz. Dale las gracias a la gente que fue, ¿no? Sí, es cierto. Se ha pedido tan andaluz. Él jugó en puro equipo. Bueno, pues mira que le empezó en el equipo gaditano, ¿eh? En Cádiz. Ah, en el Cádiz... El equipo sí, del el mágico. El sí, mágico el mágico González. González. Sí, el equipo am amarillo y azul. Y bueno, Enrique Collar. ¿Vos lo viste jugar? No. Harold Covilla desde Barranquilla me dice. Pienso que se le ha dado poca relevancia al secuestro del de padre de Luis Díaz. Acabo de ver un video donde la estrella colombiana dice que quiere volver a jugar, pero sus ojos no mienten si en los próximos días no aparece el señor 
los jugadores de fútbol deben ser solidarios. No se puede seguir jugando liga en Colombia y sobre todo que estamos a pocos días de la eliminatoria. Bueno, en esto coincide con lo que dice Roy, que no, que no juegan el partido con Brasil. No, yo no sé. No, yo espero, yo confío que estos tipos del LN que hacen todo mal hagan algo bueno. Hombre, y es que cumplan la palabra, devuelvan al Señor, hombre. ¿Cierto? Sí, pues claro. Ajá. ¿No? Qué horror. No, Qué horror. No, es que así que pues, por favor, hombre, mire, cumplan con la palabra, ¿no? Y allá, sentados en Habana, a manteles. No, es que, no. no eso sí. No. Bueno, Martín. Familia, ¿cómo, ¿cómo está sufriendo, hombre, por Dios? Pero familia, no, hombre. Y, y, y no solamente por él, sino por la cantidad de personas que están no retenidas, sino secuestradas. Hola. Mañana a las 3 de la tarde, Boca Fluminense por la Libertadores. Tómenlo con calma, sin afán, somos ajenos. Ay, a los no hinchas. A, espero a que, ver, Martín, espero que los hinchas no vayan a armar pues bororo allá. ¿no? Boca Fluminense ser. a las 3 de la tarde, ¿oís? Y Everton, ah, y Martín, re, señor. Alcanza, alcanza Martín a recomendarnos. Sí. Pero no va a pedir sino tres partidos, tres partidos claves. Eh, siete y media de la mañana, mañana, Fulham Manchester United. Sí, no me lo pierdo. Bueno, a, la, a las 10 de la mañana Everton Brighton para mí es el partido del siglo, pues no, o del año, nadie. digamos que del año. Eh, y eh, quiero recomendarles el domingo, a ver, el domingo que tenemos. No, el sábado tenemos Universitario Alianza Lima, primero de las finales en el Perú por la noche. Ah, sí. Bueno, eh, eh, Fiorentina. Ver, claro que sí. No me lo pierdo. ¿Te vas a ver ese partido peruano en claro. la final? Sí, Universitario Alianza. La Copa termina a las 5 de la tarde. Es, ese es el domingo a las 8, ¿viste? Ah, bueno. ah, ¿es eh, el domingo? Ah, yo dije sábado, sí. perdón. Bueno, mejor, y me Fiorentina más. Juventus también eh, es eh, cerca a las 3 de la tarde. Fiorentina eh, hombre, Juventus. Eh, qué pena. El, el tiempo se acabó. Caracol Podcast.